KPM. புதுசா <laughs> ஆசிரியர் புஷ்பா அவர்கள் வணக்கம் ஆசிரியர் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் திவ்யா நலமாக இருக்கிறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நலமா இருக்கேன் சரி நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா நிறைய மிருகங்கள் நிறைய பிராணிகள் எல்லாம் இருக்கு இது என்ன இடம்னு சொல்லுங்க டீச்சர் குட்டீஸ்கெல்லாம் ரொம்ப ஆர்வமா காத்திருக்காங்க இது என்ன இடம்னு தெரிந்து கொள்வது ஆமா மாணவர்களே இன்று நாம் பண்ணையில் இருக்கிறோம் பண்ணை பண்ணை என்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பண்ணை மாணவர்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பண்ணை அப்படின்னா என்ன மாதிரியான இடம் தாத்தாவோட புகைப்படமும் இருக்கு இல்லையா ஆ இது வந்து உண்மையில தாத்தாவுடைய பண்ணை ஆனா தாத்தா வந்து கொஞ்சம் வெளியே போயிருக்காரு அதனால தாத்தா இல்லாமலே இன்னைக்கு நம்ம அவரோட பண்ணையை சுற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆக குட்டீஸ்கெல்லாம் பண்ணைய சுற்றி பார்க்க நீங்கள் தயாரா வீட்டில இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் யோசித்து பாருங்க பண்ணையில இருக்கும் பிராணிகள் யாவை அதை ஆசிரியர் புஷ்பா அவர்களிடம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் சொல்லுங்க இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஓகே திவ்யா உங்களுடைய மேசை மேலே பார்த்தீங்கனாக்கா டீச்சர் வந்து சில பிராணிகள்லாம் வைத்திருக்கேன் இல்லைங்களா ஆமாம் இந்த பிராணிகள் எல்லாம் பெயர் உங்களுக்கு தெரியுமா பிராணிகளோட பெயர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் குட்டீஸ்கெல்லாம் நீங்களும் யோசித்து பாருங்க இங்க இருக்கிற பிராணிகளோட பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரிகிறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஆக அதை பார்த்தீங்கனாக்கா முதல்ல இரண்டு பிராணி இருக்கு இல்லைங்களா சாதுவான ஒரு பிராணி அது என்ன இரண்டு வெள்ளையா இருக்கு இல்லையா அதுதான் முயல் சரியா டீச்சர் ஆமா முயல் அது பக்கத்துல இருப்பது பக்கத்துல சுகப்பாக இருக்காது வாத்து வாத்து செம்பரியாடு இப்படி பல விதமான பிராணிகள் பார்க்குறோம் ஆனா இந்த பிராணிகள் நீங்க பார்க்கும் போது ஆஹ் உங்களுக்கு பயமா இருக்கா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல மிருகங்கள்னு சொல்லலாம் பிராணிகள்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆனா இந்த பிராணிகள்லாம் பார்க்கும் போது ஒரு மாதிரியான பணிவு ஒரு பாசம் கிடைக்கும் சாதுவான பிராணிகள் தான் பண்ணையில வளர்க்க முடியும் தாத்தா வந்து ஆபத்தை விளைவிக்காத பிராணிகளை தான் பண்ணையில வைத்திருக்கிறார் ஆக இந்த இந்த பிராணிகள் இந்த வகையான பிராணிகளை தான் இன்று நம்ம பண்ணையில பார்க்க போகிறோம் ஆக அதுதான் இன்று நம்ம பார்க்க போறது இல்லையா குட்டீஸ்கெல்லாம் ஆர்வமா இருப்பாங்க சரி சொல்லுங்க டீச்சர் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா உங்களுக்கு பிராணிகள் எழுப்பும் மொழிகள்லாம் தெரியுங்களா பிராணிகள் எழுப்பும் மொழிகள் ஆமா தாத்தா பண்ணையில பாத்தீங்கனாக்கா அங்க ஒரு மாடு கூட இருக்குது ஆமா மாடு ஒன்று இருக்கு பாக்குறேன் எப்படி ஓசை எழுப்பும் தெரியுங்களா உங்களுக்கு அதுதான் மாடுடைய ஓசை இல்லையா அப்படின்னு குட்டீஸ்கள் வீட்டுல இருந்தீங்களா நீங்களும் மகடுடைய ஓசைய சொல்லி பாருங்க தந்தை தாய் கூட சொல்லி பாருங்க மூ மூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா சரி அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கனாக்கா இதுதான் பண்ணை இந்த பண்ணையில பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆபத்தை விளைவிக்காத இது போன்ற பிராணிகளை தான் நம்ம வளர்க்க முடியும் ஆக நம்ம இன்று வந்து பாடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா சில சொற்களையும் பார்க்க போகிறோம் ஈரடத்து சொற்களும் மூவெழுத்து சொற்களும் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிராணிகள்ல உள்ள சொற் பெயர்களையே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி சரிங்களா சரி இந்த பிரா இந்த நீங்கள் சுற்று சுற்றுலா அப்புறம் நீங்கள் மிருகக்கட்டு சாலைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி விலங்குகள்லாம் அதிகமாகவே பார்க்க முடியும் எங்கள் எது வீட்டில் வளர்க்குறீங்களா பிராணிகள் என் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி பிராணிகளில் ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி வளர்க்குறேன் அது வந்து என்னுடைய வீட்டில் உள்ள பிராணி அது உங்களுடைய வளர்ப்பு பிராணி ஆனால் தாத்தாவோட வளர்ப்பு பிராணியில் இங்கே இன்று வந்து நாய்க்குட்டி இல்லை 
சரிங்களா ஓகே ஆகிய நம்ம ஒரு பாட்டுக்கு போயிடலாமா பாட்டு படிக்கலாமா வளர்ப்பு பிராணி பாட்டு சரியா குடிசுகள் ரெடியா நம்ம ஒரு பாட்டு இப்போ படிச்சிருவோமா சரி வாங்க அந்த பாட்டிற்கான ஓசை இப்போ கேட்டுருவோம் ஓகே ஒவ்வொரு பிராணிகளோட பேர் இப்ப சொல்லுவோமா முதல்ல நம்ம அண்ணன் சேவலோட நிறுத்தியாச்சு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஓய்வுக்கு போயிட்டு வந்துடலாமா ஆக சரி மாணவர்களே குட்டீஸ்களே வீட்டில் நீங்கள் பயிற்சி கொண்டு பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம் குட்டீஸ்கெல்லாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது வீடே தொலைக்காட்சி நான் உங்கள் திவ்யா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய தாத்தாவுடைய பண்ணை ஆ தாத்தாவுடைய பண்ணையை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தாத்தா வெளியே போயிருக்காரு நம்ம பண்ணையை இப்போ சுற்றுலாவாக சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறது ஆசிரியர் புஷ்பா அவர்கள் வணக்கம் ஆசிரியர் வணக்கம் நம்ம முதல்ல பல பிராணிகள் பார்த்தோம் இல்லையா பண்ணையில் தாத்தாவோட பண்ணையில் இருக்கிற பல பிராணிகள் பார்த்தோம் ஸோ இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக இந்த பகுதியில் நம்ம சில சொற்களை பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆக முதல்ல சொல்லுக்கு போயிருக்கலாமா தாத்தாவின் பண்ணை தாத்தாவின் பண்ணை வீட்டில் குட்டீஸ்களாக பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிடுத்துக்கோங்க நம்ம என்ன சொற்கள் பயன்படுத்துகிறோம் பண்ணைய தொட்டு என்னென்ன சொற்கள்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் அதை கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்களும் குறிப்பிடுத்துக்கலாம் ஆகியும் சரி இந்த பிராணியை முதலே ஆசை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருந்தேன் இல்லைங்களா என்ன இது குட்டீஸ்களாக அவங்களுக்கு தெரியுதா இது என்ன பிராணியாக இருக்கும் பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்த்து ஒரு ஒரு மனக்கணக்கு போட்டு சொல்லுங்க இது என்ன பிராணியா இருக்கும் அப்படின்னு சத்தம் கொடுக்கலாம் அடுத்த சொல் பாக்கலாமா இது என்ன இது ரொம்ப ஒரு பிரச்சனை பிராணி இல்லையா மாடு 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 ஓகே மாடு எப்படி எடுத்து கூட்டுவாங்க தெரியுங்களா உங்களுக்கு மா டு மாடு ஆக குட்டீஸ்களா நம்ம மூ மூ அப்படின்னு ஓசை கொடுக்கும் இல்லையா அதுதான் மாடு ஓகே இப்போ இரண்டு சொற்கள் பார்த்து விட்டோம் அடுத்து என்ன தாத்தா பண்ணையில் வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இது என்ன விலங்கு தெரியுமா ஆடு ஆடு மாடுக்கு பிறகு ஆடு வந்து விட்டது மாடு ஆடு வந்து எப்படி சத்தம் போடும் உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சரி ஆசிரியர் ஆனால் கடினமான ஓசை அது ஒரு முடியும் திவ்யா தான் முயற்சி பண்ணுங்க ஆடு இல்லை டீச்சர் நீங்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் 
Apa dah terus bila? A D K A D U A D U A D U A D U. Dari kemudian selalu parti itu mana lagi? Nampak orang itu kelengkap. Ada tu de. Ah, ini inne orang perani. Mungkin sahdu wan eh. Semua orang pedit tamu. Semua orang perani. Semua orang pedit tamu mana perani le ya? Ah, ini de. Muyel. Ama. Semua orang semua orang Palam mana orang bandar rabbit? Apa tu seluruh ini? Tamil le? Ini de muyel. Apa ini? Muyel lapin na selu. Sering na. Muyel apa ni tu kutu de? Mu, ya, yel, yel, muyel, muyel. Okay. Ada tu nama pakar per de. Ini kanin ni pun kudis kalau teringjir kau mau beat le, beat le pating na nama. Tata party beat kelam pona. Beat pina itu pating na nariya irko. Ini inna abdi ni kudis kelam solinga papa. Nere irko, ana ini tu aku kau kau ni kali nama yeli pibido. Ama. Ini tuan saver, saver, saver. Seri tibia. Ia pergi saver le, bende yeli tu kudu tu pati lama. Ama. Save, yel, saver. Save, ba, il, save, il. Okay. Sir, now we are going to see a circle. So, what do you think about the circle? Do you know how many people are going to see a circle? Yes, I'm going to see a circle. I'm going to see a circle in the house. Yes, ma'am. Do you know what you're going to say? What's your name? Yes, if you look at this, we are going to see a circle. We are going to see a circle. That's right. Do you know how to see a circle? Spell pandra itu, say, wa, il, sevel. Apa ni? Nada ni bende. Ada tu pakai tu lain ni. Perani rukun sini bapa. Sevel tu pakai tu lain ni ruke. Pakur ma. Ah, ini bende. Inna, inna ose yerupum. Quack, 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 quack. Apa ni? Inna ose yerupum. Ini dah wat. Wa, yit, tu. Ah, ma, wat. Okay. Ada tu nama pakai kapau bende. Adi. Ah, asli ni erka perit tamana osai, le ya. Okay, yang itu kita lama. A, du. A, du. Du, a, du. Adi pun nama pakai kapur bade. Moyel. Moyel. Kita lengan. Mu, mu, ya, ya, il, il. Moyel. Moyel. Adi tu de. Madu. Madu. Ma, du. Ma du, ma du, ma du. Ini dalam bandi, ini dah ayat dalam circle le, perhati betul. Ada. Marupriyo, anda osi ki, marupriyo pergi doro, ayat itu orang orang perani, apa dia osi sollo. Tanya lama ke, orang lada kandi bawa mudik dulu. Okay, save. Aga save, pati na, kok keraku. Ah, mam. Okay, ini pernah asli le, bandi oli ke le perani, ini perani ni ke kandi pergi ni, quack quack. Wah, tidak ya. Amam. Adat itu, adi, adi apa dia asalnya pun. Meh. Si adat itu pada ingat ka, ingat apa itu? Muiyel. Muiyel ada bos ni, kita kini lah. Ila, mereka um sahdu mana ami dia ni perani le ya. Ana, muiyel ada kadu batera kini lah. Amam. Anu muiyel ada kadu leda, bishie mereka kini solu angge. Ingat saatang kita tu, muiyel terima betul lah kadu itu kita wadri terima ma. Kadil eh, mungkin kadil banding dua orang terlekat satu dek orang kekak kuli itu. Ah, ada ke? Kadisia ini ada ke? Ah, ini pati kita ka, ini pasu ini madu, pasu ini entar lepas ini pasu madu dalam mereka palung kuku. Ah, mami, ini kau mula. Kurang dengan lekuk mereka mukjy mana? Mereka um pedit tu orang perani korang salah lah. Aga kutis galah, inda circle lah. Ninggalu meletu kuti paring ay. Eperi ninggal, eletu kuti ay. Dengan lor osi eperi salah lah. Apriinu ninggal, vid lah kuri peritu kolinga. Pariti sanji paringa, urus sri ede mereka kuperagi. Nama minum sandi pom kutis galah. KPM
தாத்தாவின் பண்ணை அந்த பண்ணையில் இருக்கிற பல பிராணிகள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆசிரியர் புஷ்பா அவர்களுடன் ஆக ஆசிரியர் நம்ம நிறைய பிராணிகள் பார்த்தோம் ஒரு ஒரு பிராணிகளோட எப்படி எடுத்து கூட்டுவது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுங்களோட பெயரை ஸோ இந்த இந்த செக்மெண்டில் இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஆமாம் சரி மாணவர்களே ஆசை உங்களுக்கு நிறைய சொற்கள் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லைங்களா அந்த சொற்கள்லாம் உண்மையுமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா அப்படின்னு ஒரு சோதனை அப்புறம் ஒரு விளையாட்டும் கூட சொல்லலாம் இது ஆமாம் பிராணிகளோட பெயர்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா போன பகுதியில் அந் இப்போ வந்து நம்ம அதெல்லாம் எவ்வளவு ஞாபகம் வைத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் நம்மளுக்கு ஒரு பயிற்சி கொடுக்க போகிறாங்க விளையாட்டுலாம் தயாராக இருங்க ஆமாம் ஸோ உங்களுக்காக அக்கா விளையாட போகிறாங்க அக்காவுக்கு உதவி செய்யணும் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து என்னதான் அக்கா இங்கே விளையாடுதான் நீங்கள் வீட்லேருந்து அக்காவுக்கு சொல்லணும் சரிங்களா ஆகே திவ்யா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்கள் முன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் ஒரு சின்ன தட்டில் சொற்கு வீரர்களாம் வைத்திருக்கிற எழுத்துக்கெல்லாம் வைத்திருக்கீங்க இல்லையா சரி அந்த எழுத்தில் வந்து அங்கே என்ன படம் இருக்கோ அந்த பிராணியோட பெயரை ஆசிரியர் சொற்களை பிரித்து உள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் சரி அதை எடுத்து அழகாக அடுக்கி அந்த பெட்டி மேலேயே ஓட்ட வேண்டும் தயார் சவாலுக்கு நான் தயார் குடிஸ்கெல்லாம் நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா சவாலுக்கு வாங்க நம்ம சொற்களை அமைத்து என்ன பெயர் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஆக முதல்ல இருப்பது முதல்ல இருப்பது இது பார்த்தா சேவல் அப்படின்ற எனக்கு தெரியுது இல்லையா ஆனால் சேவலை எப்படி எழுதுவாங்க சேவலை எப்படி எழுத்து கூட்டி எழுதுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஆக நம்மளுக்கு இல் இருக்கு இல்லுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா சே இருக்கு சேக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வா இருக்கு இல்லையா ஆமா ஆக இதை எப்படி நம்ம ஒன்றாக அமைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சேவல் இல்லையா ஸோ சே சே வச்சாச்சு சேக்கு பிறகு வா இது வந்து இவர் வந்து நம்முடைய சிறப்பான மாணவி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இல் இது படித்து பார்த்தீங்கன்னா சே வா இல் பார்த்தீங்கன்னா சேவல் ஆக வீட்டில் நீங்களும் சரியான வகையில் இதை அமைத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் உங்களே பயிற்சி செய்து பார்த்து கொள்ளலாம் இல்லையா ஆக அது வந்து சேவல் சரியாக செய்து கைத்தறி கொடுத்துடலாம் அக்காக்கு ஒரு பாராட்டுக்கள் அடுத்தது ஆக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாத்து இல்லையா வாத்து எப்படி எழுதுவாங்கன்னு தெரியுமா பார்ப்போம் அக்காக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாமா முதல்ல என்ன எழுத்து வரும் உதவி செய்யுங்க மாணவர்களே குடிசுக்கெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப உதவி செய்யணும் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இத்து இருக்கு முதல்ல இத்த வரும் அப்புறம் வா இருக்கு முதல்ல வா வருமா அப்புறம் தூ இருக்கு வா தூ வா தூ இல்லையா அப்போ முதல் எழுத்து என்ன வரணும் வா வா தான் முதலில் வரணும் ஆக வா வா தூ வாக்கு பிறகு இத் வரணும் இல்லையா வாக்கு பிறகு இத் இத் இத்துக்கு பிறகு இறுதியாக தூ ஏன்னா அது வந்து வா தூ அப்படின்னு தூல முடியுது இல்லையா ஆக தூ ஆ சரியா டீச்சர் சரியாக குட்டிஸ்லாம் நம்ம சரியாக பயிற்சியை மேற்கொண்டிருக்கோம் அடுத்த என்ன பிராணி அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் இல்லையா இது இதுதான் ஆடு இல்லையா ஆக ஆடு ஆடு இங்க என்ன இரண்டே எழுத்து சொல்லு ஆமா இரண்டே எழுத்து தான் ஒன்று டூ இன்னொன்று ஆ ஆ இது சரியான முறை பார்த்தீங்கன்னா ஆடு இப்படிதான் வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நம்ம பார்ப்போம் சரியா அக்கா நினைக்கிறாங்க நீங்க அவங்க உதவி செய்யணும் இல்லையா ஆமா நீங்களும் சொல்லுங்க வீட்டுல இருந்து நான் சரியா செய்யறேனா இல்லையா அப்படின்ட்டு ஆடு சரியா செய்து விட்டாங்க முறையாக எழுத்து கூட்டுவது ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து ஆ இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிடித்த ஒரு பிராணி இல்லையா மிகவும் சாதுவான ஆசிரியர் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு குறிப்பு ஒன்று சொன்னாங்க முயல் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எந்த ஓசை கேட்டாலும் திசையிலேருந்து வருது எந்த திசையிலேருந்து வருதோ அந்த காது வந்து அந்த திசைக்கு தான் திரும்பும் இல்லையா ஆமாம் மிகவும் ஒரு அற்புதமான குறிப்பு அப்படி அதை விடையும் செய்திருங்க பார்ப்போம் ஆமாம் இப்போ பார்ப்போம் இல் அக்கா எல்லா விடையும் சரியாக செய்கிறாங்க இல்லையா எல் இருக்குது யா இருக்கு மூ இருக்கு 
ஆக இது வந்து முயல் இல்லையா ஸோ மூ அப்படின்ற இடத்துலேருந்து தொடங்க இருக்கிறது அதனால் மூ நம்ம மூ வைக்க போகிறோம் ஆமாம் மேம் எங்கள் அக்கா இவ்வளோ சரியாக சொன்னாங்க அப்புறம் முதல்ல நம்ம சொல்லி பார்த்து தான் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சொல்லி பார்த்தா தான் சுலபமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த எழுத்து கூட்டுவதற்கு மூ யா அப்புறம் இல் முயல் சரியான விடை முயல் எல்லாரும் இன்னைக்கு குட்டிஸ்களை கண்டிப்பா மறக்கவே மாட்டீங்க முயல இன்று சரியா ஆக இறுதியான பிராணி நம்ம தாத்தாவுடைய பண்ணையில இருக்கும் பிராணி மாடு ஆ மாடு ஆடுக்கும் மாடுக்கும் அவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இல்ல எழுத்து கூட்டுவதில் ஆக மிகவும் சுலபமாக இருக்கும் மா டு சரியா அதனால மா முதல் வைத்து விட்டு பிறகு டூவை வைப்போம் விடை ஆசிரியர் வந்து ஒரு தடவை சோதனை செய்யும் ஆசிரியர் சரியா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் சரியான விடை வாத்து சரியாக செய்திருக்கீங்க ஆடுவோம் சரியான அடிக்கிருக்காங்க முயல் அடுத்தது மாடு எல்லாமே சரியாக இருக்கிறது ஓகே திவ்யா அடுத்து நீங்கள் இன்னொன்று செய்யணும் மாணவர்களே நீங்களும் தான் இங்கே இன்று நம் படித்த பிராணிகளை ஆசிரியர் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் அதில் எடுக்க முடியுமா நம்ம கற்ற அந்த ஐந்து பிராணிகளை நீங்கள் எடுத்து கொடுங்க டீச்சர் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த வெள்ளையாக இருக்கு பாருங்க அதுதான் முயல் ஓகே சரி அடுத்தது என்ன படித்தோம் அப்புறம் மாடு அந்த வெள்ளை கருப்பாக இருக்கு இல்லையா அதுவும் மாடு சரி அப்புறம் சேவல் சிகப்பாக இருக்கு இல்லையா அது சேவல் கண்டிப்பாக சரியாக சொல்லிட்டீங்க வாத்து வாத்து வந்து அன்னம் இருக்கு வாத்தும் இருக்கு இல்லையா கற்றுக்கொண்டிகள் சரியா இன்று நம்மளோட பாட சுருக்கம் ஒரு ஒரு சின்ன சுருக்கம் சொல்லிருங்க மாணவர்களே இன்று நீங்க ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்த சொற்கள் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வைத்திருப்பீங்க என்று நம்புகிறேன் ஐந்து சொற்களை படித்தோம் ஈரெழுத்து சொற்களும் மூவெழுத்து சொற்களும் இந்த சொற்களை எப்படி எழுதுவது எப்படி வாசிப்பது எப்படி எழுத்து கொடுவது இந்த மூன்று வகைகள் நம்ம பார்த்து விட்டோம் சரி ஞாபகம் வைத்துக்கொள்வீர்கள் அடிக்கடி இந்த சொற்களை வாசிப்பீர்கள் என்று ஆசிரியர் நம்புகின்றேன் ஆக ரொம்ப நன்றி ஆசிரியர் புஷ்பா அவர்களே எங்களுக்கு தாத்தாவுடைய பண்ணை அத்தருடைய பிராணிகளை மிகவும் சிறப்பாக கற்றுக் கொடுத்ததற்கு தாத்தா இந்த திரும்பி வரவே இல்லை பார்த்தீங்களா தாத்தா வர்றதுக்குள்ள நம்ம பண்ணையில் சுற்றுலாவை முடித்து விட்டு வீட்டுக்கு போக போகிறோம் சரியா சரி மாணவர்களே கண்டிப்பாக எழுத்து கூட்டி பாருங்கள் பயிற்சி செஞ்சு பாருங்கள் பிராணிகளோட ஓசை இருக்கு இல்லையா அது நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்களே ஓசை செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது ஒரு ஆர்வமான பயிற்சி அமையும் ஆக அதுவரை மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களுடன் இருந்து விடைபெறுவது நான் திவ்யா ஆசிரியர் புஷ்பா அவர்களுடன் நன்றி வணக்கம்